సంతాన ఆదివారమున చెరు వచ్చి మేందరికీ ప్రభు పేరిట నా యొక్క ప్రత్యేకమైన హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రైజ్ వాక్యాన్ని మనము విందాము యుహన్స్ వార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన యుహన్స్ వార్త మూడవ అధ్యాయము పదహారవ వచ్చిన దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా చాలు దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించను హలలుయా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ పరిశుద్ధ దీనాన ప్రభు ప్రేమ ఎటువంటిదో మరి చాలామంది లెంట్ దినాలుగా మరి భావిస్తున్న రోజుల్లో మరి ఈ యొక్క వర్తమానాన్ని నేను అందించాలనుకుంటున్నా కాబట్టి ఏసయ ప్రేమ ఎటువంటి ప్రేమ అనేది ఈ దినము మరి ఆత్మదేవుడు సిద్ధపరిచి ఉండగా వాక్యాన్ని మనము శ్రద్ధగా విందాము హలలుయా దేవుడు లోకమును ఎంతో ప్రేమించినాడు ఎంత ప్రేమించినాడు లోకమనగా ఈ లోకంలో జీవిస్తున్న ప్రతి ఒక్కరిని అందరినీ ఏసే ఏం చేశాడు ప్రేమించాడు హలలుయా ప్రభు లోకమును ప్రేమించాడు అంటే మనందరినీ కూడా ఏసయ్య ఏం చేశాడమ్మా ప్రేమించాడు మనం ఆయనను ప్రేమించడం కాదు కానీ మొదట ఏసయ్య మనల్ని ప్రేమించాడు తీయని యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం పంతొమ్మిదో వచ్చిన ఆయన మొదట మనలను ప్రేమించను కనుక అది పరిస్థితి మొదట ఎవరు ప్రేమించినారు మనమా ఏసైనా ఏసయ్య మొదట మనలను ప్రేమించాడు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఏసయ్య మనందరి కూడా నా వైపు చూడండి ఏసయ్య మనందరి కూడా ప్రేమించాడు మనము ఆయన్ను ప్రేమించక ముందు మొదట ఎవరు ఏసే మనల్ని ప్రేమించాడు హలలుయా మొదట ఎవరు ప్రేమించారు ఏసేనే మన ప్రేమలో నిజాయితీ ఉందో లేదో తెలియదు కానీ ఏసే ప్రేమలో ఏముంది నిజాయితీగా ప్రేమించాడు నిజాయితీ ఉంది నిజ ప్రేమికుడిని నిజమైన ప్రేమ చూపించి ఆ ప్రేమ కలిగిన దేవుడిని విడిచిపెడుతున్నారు ఎంతో మంది ఎందుకు ఏసయ్య ఈ లోకంలో నిన్ను ప్రేమించాడు ఈ లోకాన్ని ప్రేమించాడు నిన్ను ప్రేమించాడు అందరిని ప్రేమించాడు ఆయన ప్రేమలో నిజాయితీ ఉంది కానీ ఎంతోమంది ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వారి ప్రేమలో నిజాయితీ ఉందో లేదో వారికి తెలియాలి 
అవునా మరి మన ప్రేమలో ఎంత నిజాయితీ ఉందో మరి ప్రభు గుర్తిస్తే మన పరిస్థితి ఏంటి నిన్ను అంతగా ప్రేమించిన ప్రేమికుడిని చాలా మంది ఏం చేస్తారంటే మర్చిపోతున్నారు కారణం ఎందుకు మర్చిపోతున్నారు వేటినో ప్రేమిస్తున్నారు గనక ఏంటి ఏమో ఉన్నాయి వాళ్ళకు ముఖ్యమైనవి ఏ సైకము నీ కన్నా ముఖ్యమైనది ఏది లేదు నువ్వే ఫస్ట్ మొదటి ప్రేమికుడు నిన్ను తప్ప ఎవరిని ఏ దాన్ని కూడా లక్ష్య పెట్టాడు నువ్వే ఇంపార్టెంట్ మరి మర్చిపోవడానికి కారణం ఏంటి మరి చాలా మందికి వాళ్లకు దేని మీద ప్రేమ ఉంది దేని మీద ప్రేమ ఉంది కాబట్టి ప్రభుని ఏంటంటే మర్చిపోతున్నారు వేసే నిన్ను నన్ను మర్చిపోలేదే నిన్ను నన్ను మర్చిపోయింటే ఈ రోజు నువ్వు చీకట్లు ఉంటావా వెలుగులు అంటావా అంధకార సంబంధమైన జీవితంలో నుండి పాపం సంబంధమైన జీవితంలో నుండి ప్రభు వెలుగులో కూర్చుండి పెడితే ఈరోజు ప్రభును ప్రేమించడంలా దేన్నో ప్రేమిస్తా ఉన్న రాకపోవడానికి కారణం ఏంటి దేవుని సన్నిధిలో నివసించకపోవడానికి కారణం ఏంటి దేవుని ప్రేమించడం ప్రేమించకపోవడానికి కారణం ఏంటి నీకేదో ఇంపార్టెంట్ ఉంది నువ్వు ప్రేమించేది నీకు ఇష్టమైనది ఏదో ఉంది కాబట్టి నువ్వు ఆయన సరిగ్గా ప్రేమించాల నీ ప్రేమలో నిజాయితీ లేదు నీ ప్రేమలో ఏం లేదు నిజాయితీ లేదు ఇన్ని ఉపదేశాలు వింటూ ఇన్ని ప్రసంగాలు వింటూ మనం నేర్చుకున్న ఆత్మీయ జీవితం ఏ పాటిదో మనకు అర్థమవుతుంది దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే నీకు ఇష్టమైన దాన్ని నువ్వు ప్రేమిస్తే నువ్వు వాటి కోసం ఎలా పరిగెడతావు అవునా కదా ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా ఎన్ని పరిస్థితులు వ్యతిరేకంగా ఏర్పడినా కూడా నువ్వు ప్రేమించావే దాన్ని దక్కించుకోవడానికి ఎన్ని ఆటంకాలనైనా దాటుకొని వెళ్ళి దాన్ని దక్కించుకుంటావు ఆమెన్ అది పొందుకుంటావు మరి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా వేసే ప్రేమలో నిజాయితీ ఉంది నిన్ను ప్రేమించాడైనా ఆ ప్రేమలు ఏమన్నా మార్పులు ఉన్నాయా ఏమన్నా ఉన్నాయమ్మా ఏమీ లేవు మరి మన ప్రేమలోని ఎందుకు మార్పులు వస్తూ ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏసే ప్రేమను తెలియకపోవడానికి కారణం ఏంటంటే ఆ ప్రేమను గుర్తించకపోవడం ఏంటి గుర్తించకపోవడం ఏసే అంటే ఇంకా తెలియడం లేదు అంటే ఆయన ప్రేమించిన ఆ ప్రేమను ఎరగకపోవడమే తెలియకపోవడమే నిన్నెంత ప్రేమించాడో నీకు తెలిస్తే నిన్ను ఎంత ప్రేమించాడో ప్రభు తెలుస్తే నువ్వు ఆయనకు దూరం ఎందుకైతో తెలియదు కాబట్టే ఆ ప్రేమ విలువ తెలియదు కాబట్టి నువ్వు ప్రేమించట్లా అవునా కదా వాస్తవం ఇది ఆ ప్రేమ ఏంటి ఎరగడలేదు కాబట్టే దేవుడు అంటే తెలియట్లా కాబట్టి ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఏసయ్య నే మొదట మనలను ప్రేమించాడు ఎవరు ప్రేమించాడు మొదట ఏసయ్య మొదట ప్రేమించాడు ఏసయ్య ప్రేమిస్తే 
ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఈరోజు ఆ ప్రేమను గుర్తు ఈ పట్టని వాళ్ళు ఎంతోమంది గుర్తు తిరగట్లా నామకార్తపు భక్తి నామకార్తపు జీవితము ఏస ఎందుకు వచ్చాడో ఎందుకు ఈ లెంటెడ్ వేసో ఎందుకు ఈ గుడ్ ఫ్రైడేనో ఎందుకు ఈ ఈస్టరో ఏమి తెలియట్లా చక్కగా ఆదివారం బైబిల్ పట్టుకుంటున్నారు బయలుదేరి మందిరానికి వస్తా ఉన్నాము కానీ నిజంగా ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఆ యొక్క ప్రేమికుని విలువ ఎంతమంది తెలుసు ఎంతమంది తెలుసు నిజంగా ప్రభు తండ్రి నిన్ను ప్రేమించాడా చెప్పండి ప్రేమించాడా ప్రేమించాడా లేదా మీరు మౌనం కూడా చెప్పండి ప్రేమించాడా తండ్రి ప్రేమించాడు ప్రేమిస్తే మరి మనకేమి ఇచ్చాడు ఆ ప్రేమ గుర్తుగా ఏమి ఇచ్చాడు ఏసయ్య తన సొంత కుమారుణ్ణి తన ప్రేమకు గుర్తుగా మనకి ఇచ్చాడు ఆమె చెప్పండి హలలుయ తన ప్రేమకు వ్యక్తపరచడానికి తన కుమారుణ్ణి నీ కోసం ఇచ్చాడు ప్రే దేవుని బిడ్డలారు ఏసయ ప్రేమ నీకు అర్థమైతే ప్రే దేవుని బిడ్డలారా నువ్వు దేవుణ్ణి విడవవు ఆమెన్ యోహాన్ రాసిన మొదటి పత్రిక నాలుగో అధ్యాయం ఎనిమిదో వచనం ఎవరంట ఏసయ్య ఎవరు ఏసైలో ఏముంది ప్రేమ తల నుంచి పాదముల వరకు అయిన ప్రేమామయుడు హలలో యా ప్రేమ కలిగిన దేవుడు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఏసైలో ఉన్నదంతా కూడా ప్రేమే ఆమెన్ వేరే ఏమన్నా ఉందా ప్రేమ ఆయన ప్రేమ హలలూ కాబట్టి ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏసయ్య ప్రేమ అయి ఉన్నాడు చాలా మందికి వాళ్ళ పనులే వాళ్ళకు ప్రేమ ఏంటి వాళ్ళ పనులే వాళ్ళకు ప్రేమ బాగా ప్రేమిస్తారు వేటిని వాళ్ళ పనులు ఈ లోకంలో ఉండే పనులు బిజీ బిజీ బిజీగా ఉంటారు ఎందుకంటే అవి నాకు ఇష్టం అంటారు కొందరికి వారి పనులే వారికి ప్రేమ కానీ ప్రే దేవుని బిడ్డలారు ఆయన మన పట్ల ప్రేమ చూపించినాడు కాబట్టి ఈరోజు నీవు నేను దేవుని మందిరంలో నివసిస్తున్నాం ఆమెన్ దేవుడు ప్రేమ చూపించాడు కాబట్టి ఈరోజు నువ్వు నేను మందిరంలో ఉన్నాం ఆయన ప్రేమ చూపించకపోయి ఏంటి ఈరోజు మనము ఎక్కడుంటాం ఎక్కడుంటాం మందిరంలో లేని వాళ్ళు ఏడుంటారు ఆ బ్యాచ్లు మనం కూడా ఉండేటోళ్ళం ఆ బ్యాచ్లు ఉండేటోళ్ళం మనల్ని ఏం చేసినాడు ఆ బ్యాచ్ నుంచి వేరు చేసి ప్రేమించి నేను ఏం చేసిన అంటే నువ్వు అక్కడ కాదు నీ స్థితి వేరని దేవుని మందిరంలో దేవుడు కూర్చుండబెట్టినాడు ఆమెన్ హలలో ఇయ్యా సీరియస్ కాదు హలలో ఇయ్యా హలలో ఇయ్యా కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా ఏసయను తండ్రి ఏ ఉద్దేశముతో ఈ లోకాన్ని పంపించినాడు ఏమ్మా ఏ ఉద్దేశము కలిగి ప్రభువును ఈ లోకములో తండ్రి పంపించాడు అందుకు కారణమైంది చూద్దాం కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ దేవుని బిడ్డలారా తండ్రి నిన్ను ప్రేమించాను అని 
అనడానికి గుర్తుగా తన కుమారుణ్ణే బహుమానం ఇచ్చాడు నీ కోసం ఆమెన్ హలలోయ హలలోయ మరి నువ్వు ప్రేమించాను అనడానికి నువ్వు దేవునికి ఏమిస్తావు ఏం చూపిస్తుంది ఈ లోకానికి ఏం చూపిస్తావు తండ్రి తన కుమారుణ్ణి ఇచ్చాడంట మనం ఇస్తామా మనం ఏమి ఇస్తామా నువ్వు దేన్ని ప్రేమిస్తావు అది జోబులు ఉంటుంది లేకుంటే ఇంట్లో బీరువాలు ఉంటుంది భద్రపరుచుకుంటావు కానీ తండ్రి విలువైన తన కుమారుడు తన కుమారు తన దగ్గర కుమారు కన్నా గొప్పది ఏముంది చెప్పు ఏమన్నా ఉందా కుమారుని కన్నా గొప్పది ఏసే దగ్గర ఏమన్నా ఉందా తండ్రి దగ్గర ఏమన్నా ఉందా ఏం లేదు మరి ఏ సయ్యనే మనకి ఇచ్చినాడు అంటే నేను ఎంత ప్రేమిస్తూ ఉన్నాడు ఒకసారి చప్పట్లు కొట్టండి బిగ్గరగా నేను ఎంత ప్రేమిస్తే తన కుమారుని ఇస్తాడు దేవుని బిడలారా అంత నేను ప్రేమించాడు ప్రభు గుర్తుగా గిఫ్ట్ కానుకగా ప్రభు ఇచ్చాడు మరి ఈరోజు నీవు తిరిగి ఎంత ప్రేమిస్తున్నావు ప్రభు నిద్రని ప్రేమిస్తారు నిద్ర నిద్ర పోవడం ఇష్టం బాగా కొంతమందికి ప్రార్థన చేసుకోవడం ఇష్టం అండి ప్రేమ వాటి మీద ఇక లోక సంబంధమైన వాటి మీద ప్రేమ బైబిల్ చదవమంటే ఉండదు సెల్లు పట్టుకొని వస్తామంటే అంటే ప్రేమ దేని మీద ఉంది నీకు దేన్ని ప్రేమిస్తూ ఉన్నాం ఎక్కువ ప్రభు ప్రియ దేవుడు బిడ్డలారా ఆయనకు వేరే ధ్యాస ఏమీ లేదు ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు నీ వైపు చూస్తూ ఉంటాడు ఆమె ఏం పని ఉంది నీవు బిజీ అబ్బో రెడీగానికి గంట మందిరానికి రావడానికి గంట ప్రార్థన చేసుకో లేటుగా లేయడానికి ఒక గంట లేటుగా లేస్తాము మనం అంత బిజీ ఏసైకి ఏమి లేదు ఆడ పైన రెడీ అవుతారు పైన పైన కూడా ఉంటాయి అన్ని ఆడ కూడా బిజీగా ఉందరు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నీకన్నా ఆయనకే ఏం పని లేదు నీవేనే దృష్టి పెట్టుకుని నీ కోసమే కళ్ళు గంటాడు నీ కోసమే ఎదురు చూస్తాడు ఎందుకంటే నీవు ఆయన కుమారుని కుమారుతావు ఆమెన్ ఎప్పుడు నువ్వు ఆయన వైపు చూస్తావు ఎప్పుడు ఆయనలో నిలబడతావు ఎప్పుడు ఆయనతో నడుస్తావు ఎప్పుడు ఆయనకు పరిపూర్ణంగా అప్పగించుకుంటావో ఆయన నీ వైపు కనిపెట్టుకో అని ఉంటాడు నీవు ఈ లోకంలో తిరగని సోటు లేదు తిరగని సందు లేదు మాట్లాడిన వాళ్ళు ఎవరు ఉండరు ఎప్పుడు ఇదే లోకం కింది చూపే పైన ఉందమ్మ మనది ఏడుంది నీ జీవితం పైన ఏడ పరలోకంలో హలలోయ అది మన జీవితం పనులు బిజీగా ఉన్నాము పనులు ఆదివారం పనులు నా తెలిసి ఆదివారం వేసే రావాల బాగుంటుంది నా కోరిక అది ప్రభు రావాలి ఆదివారం బలే ఉంటుంది కదా ఆ చర్చిలో ఆ టైంకు కరెక్ట్ ఆ టైంలో ప్రజెంట్ కావాలా వాళ్ళే పరలోకానికి అనాలి అప్పుడు ఉంటుంది తొమ్మిది అంటే తొమ్మిది పది అంటే పది ప్రే దేవుని బిడ్డలారా నేను ఏసై సీరియస్ గా ప్రేమించినాడు మామూలుగా కాదు ఎన్ని కష్టాలు వచ్చినా వాటిలో నిలబడినాడు ఎంత బాధ పెట్టినా నీ కోసము ఓడ్చుకున్నాడు నువ్వు బాగుండాలని నువ్వు ఏసే కోసం రా అంటే సరిగా రాలేము ప్రార్థన చేసుకోలేము దేవుని సుధించలేము ఆరాధించలేము 
ஏன் பிரேமா இது தேவன் விடலாரா மனம் ஆத்மீயங்கள் மனம் ஜீவிச்சு ஜீவிச்சு ஜீவிதம்லோ நீக்கு ஏ செய்தப்ப நீக்கு ஏன் கனப்படு குடுது மதட்ட அமேன் ஆதிவாரம் லேச்தே ஏ செய்தேங்க ஏ தரித்திரம் கனப்படு குடுது முந்து லேயால பரகத்துக்கும் தேவந்திகரிக்கு ராவால் அந்தே இங்கு எப்படு மன பிலத்துக்குல் மாரேதே சூசனிலேமோ ஜருகுத்தா வண்ணை தெகுல்லோ சத்தன்னை யுத்தால் ஜருகுத்தா வண்ணை இந்திக்கேசின்ஸ் பிரவு ராக்கடக்கு சூசனில் ஜருகுத்தா வண்ணை உட மனமிமி இரண்டும்தல் சமுச்சிராலு பத்கம் மூடந்தல் சமுச்சிராலு பத்கம் ஓ சான் சிச்சு ஜூடாலா மீர் மூடந்தல் சமுச்சிராலு பத்குத்தார் அனே செர்சி பிலேஸ்லும் கொடு இல்லு கடுத்தனே கடுத்தாரம் கதா செர்சில் தீசியேசி இல்லு கடுத்தாரம் பலாட்டில் எத்தாரம் காவட்டி பிரியே தேவனி பிடிலாரா மனிஷ்யுல் அலோச்சின் ஏன் அண்டே கொண்ணி டெப்பை எனப்பை சமச்சால் இய் அல்பமைன ஜிவிதமுகே தீனே பிரேமிஸ்தருகானி நீ கோசம் பிரானம் பெட்டி நீக்கு ரக்ஷனிச்சி நீக்கு பரலோக்கம Investment யாபை சமச்சிராலைக்கு ஜீவுதம் அட்டு இடு வைப்போதாது தீன்னி பிரமிர்ச்தரு இக் ஜீவுதம் இங்க சாஷ்வதங்க பதுகுதாம் அண்டே இங்க அப்படு எட்டலும் உண்டது பரசித்து காவடி பிரே தேவன் பிடிலாரா என்றுக்கல் உடி போத்தன்ன நாலுக என்றுக்கலக்கு என்ன நலரங்க யால் சிந்து ஏம் தக்கேதே தக்ககுண்டு ஏதா? அண்டு தினிக்கி இஷ்டம் இஜிவிதம் அண்டு இஷ்டம் தப்போகாதது வேறு விஷ்யம் தினிக்கிந்த பிராதான் நிதித்தே நின் நிகோசம் பிராணம் பெட்டி நின்னு பிரேவிஞ்சி நிகோசம் பிராணம் பெட்டி நா ஏசையக்கு நுவு விஸ்து நா ஜிவிதம் எட்டு வண்டிது நுவு சுப்பிஸ்து நா விமர்சின்சே மாடலு காது பாதப்பெட்டே மாடலு காது அன்னி சரிக்க உன்னிட்டு அனுக்கு ஏம் தவுல்தே ஏம் தவுலோ கதா லோபால் உன்னிட்டு அனுக்கு அப்பா நாகுரின்சே அப்பா நாகுரின்சே அப்பா ஏலோஜ் குள்டன்னா ஏந்துக்கு நும் லோபமு நீலோ உந்திகாவட்டே நீகுரின்ச Indonesia 4.1. அத்தியாயம் என்மிதி நன்சி தது வண்டி பைபடுக்குமோ 
చదవాల స్పీడ్గా పద్నాలుగు వరకు ఓకే మళ్ళా నీకు సహాయం వచ్చేసేదనని హలలుయా చాలు ఇందులో గమనించిన మన మాటలు ఏంటంటే నీకు సహాయము చేయుచున్నాను ఆమెన్ ఏసయ్య నువ్వు తండ్రి ఈ లోకంలో పంపించడానికి గల ఒక ముఖ్య ఉద్దేశము ఏంటి అంటే సహాయము చేయడానికి ప్రభు ఈ లోకానికి మన ఆయన్ను పంపించాడు హలలుయా ఎంతో మంది కష్టాల్లో శ్రమల్లో ఇబ్బందుల్లో బాధల్లో ఉన్న వారికి ఆయన నిజమైన ప్రేమికుడిగా ఉంటూ సహాయం చేస్తాడు ఆమెన్ హలలుయ నిన్ను ప్రేమించే వారిని కేం చేస్తారు సాయం చేస్తారు చేస్తారా లేదమ్మా నిజంగా నీ మీద ప్రేమ అంటే ఖచ్చితంగా చేస్తారు ఊరిక సాయం చేయనోడు వారి వారి ప్రేమలో నిజ నిజం లేదు నిజాయితీ లేదు కానీ ప్రభు ప్రే దేవుని విడలారా ఆయన నిన్ను ప్రేమించాడు గనక నీకు సహాయం చేయడానికి భూమి మీదకి వచ్చి ఉన్నాడు ఆమెన్ హలలుయా నీ ప్రభు నీకు సహాయము చేసేవాడుగా ఉన్నాడు ఆమెన్ హలలుయా హలలుయా ఈ లోకంలో మనకు సహాయము ఒక్క ప్రభు నుంచే మనకు దొరుకుతుంది ఆమెన్ ఎవరి యొద్ధ నుంచి కాదు దొరికేది నీ బంధువులు నీ తల్లిదండ్రులు నీ స్నేహితులు కొద్ది వరకే నీకు మేలుకరంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటారో కానీ నీ కష్టమైన పరిస్థితుల్లో నీ బాధల్లో నేను ఆదరించి నీకు ధైర్యం చెప్పి నేను బలపరిచి నీకు సహాయము చేసేది మాత్రము ఏసయ్య మాత్రమే ఆమెన్ హలలుయా అది పరిస్థితి కాబట్టి ఇప్పుడు ఏ దేవుని బిడ్డలారా ఒక ఒక స్త్రీని ఉదాహరణగా మనం తీసుకొని మాట్లాడుకుందాం వ్యభిచారముతో పట్టుబడిన ఆ స్త్రీ ఏంటి వ్యభిచారముతో పట్టబడిన ఆ స్త్రీ ఆ స్త్రీకి ప్రభు ఏం చేస్తాడంటే సాయం చేస్తాడు ఆమెన్ హలలుయ అందరూ వ్యభిచారము చేస్తూ ఉండగా ఆ స్త్రీని పట్టుకొని రాళ్లతో ప్రభు దగ్గరికి తీసుకొని వస్తారు రాళ్లతో మోక్ష ధర్మశాస్త్రం ప్రకారము ఆమె చేసిన తప్పునకు ఆమె చేసిన పాపమునకు ఏం చేయాలి రాళ్లతో కొట్టి శిక్షించాలి చిన్నవారి యొద్ధ నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు ఏం చేసినారు రాళ్ళు తీసుకుని తిన్నారు రాళ్ళు తీసుకొని పైకి తిన్నారు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఆశ్రయము ప్రభు ముందు నిలబెట్టారు ప్రభు ఈ స్త్రీ పాపము చేయుచుండగా పట్టుబడిన స్త్రీ మోక్ష ధర్మశాస్త్రం ఏం చెప్తుందంటే ఆ విధంగా చేసి ఆ స్త్రీలను రాళ్లతో కొట్టి చంపడాన్ని ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆ బిడ్డ చేసిన పాపాన్ని బట్టి ఆ తప్పిదాన్ని బట్టి లోకమంతా కూడా మరణశిక్ష వేయాలనుకుంది లోకమంతా చంపాలనుకుంది ఎటు చూసినా ఆ స్త్రీకి సహాయం చేసే వారే లేరు ఆమె తరపున ఒక్కరంటే ఒక్కరు కూడా మాట్లాడే వాళ్ళు లేరు ఈ లోకం ఏం చేస్తుంది తప్పు అంటే తప్పే ఏంటి వాళ్ళు తప్పు చేయనట్టు మేం కరెక్ట్ అనుకుంటారు వాళ్ళు చేసే తప్పులు బయటపడవు కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ దేవుని బిడ్డలారా ఈ స్త్రీ విషయంలో అందరూ వచ్చిన చంపడానికి తీర్పు తీర్చడానికి ఆ పక్షాన్ని ఎవరన్నా ఉన్నారా ఒక్కరన్నా సాయం చేసి చదువు ఒక్కరన్నా ఒక్కరన్నా ఒక్కరు లేరు ఈరోజు అటువంటి బిడ్డలు లేరా 
నువ్వు అవమానాలతో ఉన్నప్పుడు నువ్వు కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు బాధల్లో ఉన్నప్పుడు నీకు సహాయము చేసేవాళ్ళు నీ పక్షాన ఉండేవాళ్ళు ఒక్కరన్న నీకున్నారా దేవుని బిడ్డలారా ఆ బిడ్డ పక్షాన ఎవ్వరు మాట్లాడలేదు అందరు శిక్షించాలనుకున్న అందరు చంపాలనుకున్న ఏసే మాత్రం ఆ స్త్రీని ప్రేమించినాడు ఆమె అలలోయ ఈ లోకంలో అందరు శిక్షేసే వాళ్ళే నువ్వు తప్పు చేసావు నువ్వు పాపం చేసావు అందరు దూరపరిచే వాళ్ళే అందరు దూరంగా ఉంచే వాళ్ళే ఎప్పుడైతే ఆ శ్రీ ఏసై యుద్ధ నిలబడిందో ఏసయ్య ఆ బిడ్డని ఏం చేశాడంటే ప్రేమించినాడు ఆమె ఈ లోకం అంత నీపై చూసే దృష్టి చూపు వేరు ఈ లోకం అంత ఒక విధంగా నీ వైపు చూస్తారు కానీ ఏసయ్య నీ ఏసయ్య నీపై ఉన్న ఆయన దృష్టి వేరు ఆమెన్ ఏసయ్య దృష్టి వేరు నీపై ఈ లోకము దృష్టి వేరు ఈ లోకము చూపు వేరు ఏసయ్య చూపు వేరు హలలుయ చూసే విధానం ఆ బిడ్డను ఏసయ్య ప్రేమించాడు హలలుయ ఈ లోకం మంద శిక్ష అయ్యాలో తప్పు చేసింది తప్పు చేసింది కానీ దేవుని దృష్టిలో అటువంటి స్త్రీని దేవుడు ప్రేమించి ఉన్నాడు ఆమె ఎంత మంది నీకు వ్యతిరేకులైనా సరే నీకు ప్రభు తోడుగా ఉంటాడు హలలు యా చెప్పండి హలలు యా అది విషయం లోకం లోకం బంధువులు చుట్టాలు స్నేహితులు నా అనుకున్న వాళ్ళే నింద వేస్తారు చీ కొడతారు అది వాళ్ళ దృష్టిలో చూసేది కానీ ప్రభు అటువంటి పాపము చేసిన వ్యక్తిని కూడా ప్రేమించే దేవుడు ఆమె ఆయన ముందుకు వస్తే హలలు అయ్యా ఆయన ముందుకు రాగలిగితే ఎంతటి పాపినైనా కూడా క్షమించి ప్రేమించే దేవుడు నజరేయుడైనా యేసు అటువంటి ప్రేమ ఏసేది ఈ రోజు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా మన ముందు ఎవరైనా పాపం చేస్తే తిరిగేటోళ్ళు అట ఇది మనం ఎంత చీ కొడతామో కరోనా కన్నా దూరం పెడతాం కరోనా వచ్చిన వాళ్ళతోనే తిరుగుతాం కానీ వాళ్ళని మాత్రం దూరం పెడతాం మన దృష్టిలో ప్రార్థన చేయం ఏం చేయం కానీ ప్రభు ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఆయన వైపు చూస్తూ ఆయన ఎదుట నిలబడిన బిడ్డలకు ఆయన సహాయకుడిగా ఉండే దేవుడు ఆమె హలలు ఇయ్యా ఇంకొక స్త్రీ ఉంది చూద్దాం లూకా సువార్త ఏడో అధ్యాయం ఏడో అధ్యాయం ముప్పై ఏడు నుంచి థర్టీ సెవెన్ చదువు దొరకలేరు ఇంకా లూకా బా ఎంత బాగా చదువుతున్నారు అబ్బాయి త్వరగా చదువుండి ఈమె ఎవరంటే పాపాత్మురాలైన స్త్రీ అంట పరిసేని ఇంట భోజనమున కూర్చున్నాడని తెలుసుకొని నిలువబడి ఏడ్చు 
కన్నీళ్లతో అది చూచి సిమోను అతడు ఒక్క నిమిషం ఆగండి ఇక్కడ ఎవరండి పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ఎవరు పాపాత్మురాలైన స్త్రీ ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఏసయ్య పరిసేని ఇంటికి వచ్చినప్పుడు ఆ పాపాత్మురాలైన స్త్రీ కూడా ఏసయ్య దగ్గరకు వచ్చి ఆయన పాదములకు అత్తరు పూసి కన్నీళ్లతో ఆయన పాదములను శుభ్రం చేస్తా ఉంది వీళ్ళు అంటున్నారు పక్క నుండి ఆమె ఎంత పాపాత్మురాలో ఎంత పాపో ఈయనకు తెలీదా ఎందుకు ఆమెను తాకనిస్తా ఉన్నాడు ఆమెను దూరం పెట్టవచ్చు కదా ఏంటి దూరం పెట్టవచ్చు కదా ఎందుకంత దగ్గరికి రాణిస్తా ఉన్నాడు అప్పుడు ప్రభు ఒక ఉపమానం చెప్తాడు చదవండి నెక్స్ట్ యేసు అది పరిస్థితి అది ఇప్పుడు ఐదు వందల రూపాయలు అప్పుని ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడా క్షమించినప్పుడు యాభై రూపాయల్లో క్షమించినప్పుడు ఎక్కువ ప్రేమిస్తాడా ఎక్కువ అప్పు ఎవరైతే కొట్టేస్తారో వాళ్ళే కదా కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుడిని బిడ్డలారా దేవుడు చెప్తున్నది ఏం తెలుసా ఆ స్త్రీకి ఎక్కడ పోయినా ఒక ముద్ర ఉంది ఏమని ఈమె పాపాత్మురాలు దగ్గరికి రానియరు నెమ్మది లేదు అవమానాలు నిందలు కష్టాలు శ్రమలు నా యొక్క సమస్యను లో నుండి నన్ను విడిపించేది ఎవరున్నారు ఇక్కడని నాకు సహాయం చేసే వాళ్ళు ఎవరున్నారని ఎటు చూసినా ఆమెకు సహాయం దొరకట్ల ఏంటంటే ఆమెను దగ్గరికి రానేవారు ఆమె పాపాత్మురాలు ఎప్పుడైతే ఏసయ్య సన్నిధికి ఏసయ్య పాదముల చెంత ఆమె నివసించిందో ఆమెకేం దొరికిందంటే నెమ్మది దొరికింది ఆమెన్ నువ్వు దుఃఖములో ఉన్నావా శ్రమలో ఉన్నావా కష్టాల్లో ఉన్నావా ఇబ్బందుల్లో ఉన్నావా నీకు సహాయం ఎక్కడ దొరుకుతుందంటే ఏసయ పాదాల చెంతనే నీకు సహాయం దొరుకుతుంది ఆమెన్ హలలో యా ఎక్కడ మరెక్కడ దొరకదు నీకు ఎక్కడ పోయి నీకు సహాయం దొరకదు ఎవరు కూడా నీకు సహాయం చేయరు ఎందుకంటే నువ్వు పాపాత్మ రాలనే ఒక స్టేట్మెంట్ నీకు ఉంది మేలు చేయలేరు ఆమెకు ఎటు పోయినా వెళ్ళాలనే దారే తెలియదు ఆమె జీవితం ప్రే దేవుని విడలారా ఎప్పుడైతే ఏ సైను ప్రేమించిందో ఏ సైను ఎప్పుడు ప్రేమించిందో అప్పుడు ప్రభు ఆమెకు సహాయము చేసి ఉన్నాడు ఆమె హలలో అయ్యా హలలో అయ్యా నీ కష్టాల్లో నీ బాధల్లో నువ్వు ప్రభుని ప్రేమించగలిగితే నీ కన్నీటిని ప్రభు సంతోషంగా మారుస్తాడు ఆమె ఆమె కన్నీటి బాధను ఆమె సమస్యను ప్రభు ఏం చేశాడంటే సంతోషముగా మార్చి ఉన్నాడు హలలో అయ్యా హలలో అయ్యా కాబట్టి ప్రియ దేవుని సంగమా వ్యభిచారపు శ్రీని దేవుడు ఏ విధంగా మార్చాడు ప్రేమించాడు అలాగే పాపాత్మురాలైన శ్రీకి దేవుడు సహాయం చేస్తాడు ఎక్కడ లేదు ఆమెకు సహాయం ఎవరు యుద్ధ పోయినా కూడా ఏసై దగ్గరికి దేవుని దగ్గరికి వస్తేనే పక్కనున్న వాళ్ళు అసహించుకుంటున్నారు అటువంటి పాపము కలిగిన జీవితం ఆమెది ప్రభా ఎందుకు రానిచ్చావని 
ప్రభు తప్ప నన్ను నా దగ్ నన్ను ఎవ్వరు కూడా దగ్గరికి రానివ్వరని తెలుసుకొని ఆమె ప్రభు పాదాల చెంత కూర్చుంది ఆమె నిన్ను ఎవ్వరు రానియకపోయినా నిన్ను ఎవ్వరు వెలివేసిన కూడా నువ్వు ప్రభు పాదాల చెంతకు వస్తే ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి నువ్వు ఆయన ప్రేమించగలిగితే నీ బాధలు నీ కష్టాలు నీ అవమానాలు అన్ని ప్రభు తీర్చి నీకు నెమ్మదిని ఇచ్చి దేవుడు నీకు సహాయం చేస్తాడు ఆమెన్ హలలూయ అది ప్రే దేవుని బిడ్డల ఇంకో ఉదాహరణ చెప్పుకొని సెకండ్ పాయింట్ లేకపోదాం సహాయం చేసే దేవుడు ఇంకొక స్త్రీ ఉంది ఎవరు సమరయ్య స్త్రీ ఎవరు సమరయ్య స్త్రీ సమరయ్య స్త్రీ కోసం ప్రభు ముందే ఆ సుఖార్ అనే బావి దగ్గరికి వెళ్ళి ప్రభు ఆ కూర్చో అని అంటాడు అంతలో సమరయ్య స్త్రీ వస్తుంది సమ సమరయ్య స్త్రీ గురించి ఎప్పుడైతే ప్రభు చెబుతాడో ప్రే దేవుడిని బిడ్డలారా ప్రభు తన గురించి ఎప్పుడైతే మాట్లాడుతున్నాడో ఆమె ఏంటంటే నిజముగా ఈయన ప్రవక్త అని తెలుసుకుంది ఆమె హలలూయ ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ఏ సయ్య నీ దగ్గరికి వచ్చి నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నువ్వు ఆయన మాటలను గుర్తించాలి అని వాక్యం సెలవిస్తావు ఏ సై నీతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీలో ఉన్న లోపాలన్నీ చెబుతా ఉన్నప్పుడు నువ్వు ఏం చేయాలంటే నీ జీవితాన్ని చక్కపరుచుకోవాలి నీ జీవితాన్ని సరి చేసుకోవాలి సవరై శ్రీ నా గురించి మాట్లాడమ్మా ఒక కాలం వస్తుంది ఆ కాలంలో ప్రభువును ఆత్మతో సత్యముతో ఆరాధించే సమయం అది వచ్చి ఉందని చెప్పగానే ఆమె తన బ్రతుకును మార్చుకొని పాపాన్ని విడిచిపెట్టి తన జీవితాన్ని దేవునికి అప్పగించుకొని క్రొత్త జీవితము ప్రారంభించింది దేవుడు ఆమె ఆయన కొరకు సాక్షిగా ఆమెను వాడుకున్నాడు ఆమె హలలు యా సహాయం చేసే దేవుడు నిన్ను నీవు తగ్గించుకొని నీ జీవితాన్ని మార్చుకుంటే నీకు సహాయం చేయడానికి ఆయన సిద్ధంగా ఉన్నాడు ఆమె నువ్వు నిజంగా ఆయన ప్రేమిస్తే ఆయన మాటలను ప్రేమిస్తే ఏసే మాటలను ఆ సమరయ్య శ్రీ ప్రేమించింది ఇది నిజంగా నా తండ్రి మాట్లాడిన మాటలు ఆయన గుర్తుపట్టింది ఇవి నన్ను బాగుపరిచే మాటలే నా జీవితాన్ని సరిచేసే మాటలని తలంచి విశ్వసించి తన్ను తాను మార్చుకుంది కాబట్టి ఏసయ్య తన కొరకు సాక్షిగా వాడుకున్నాడు ఆ శ్రీని ఆమె నువ్వు మార్చుకుంటున్నావా నువ్వు నిజంగా దేవుడిని ప్రేమించేవాడివైతే నీ జీవితాన్ని మార్చుకో నీ జీవితాన్ని అప్పగించుకో అప్పుడు దేవుడు నీ జీవితాన్ని సాక్షికరంగా మారుస్తాడు హలలు ఇయా దేవుని మాటలకు మనం మార్పు కావాలి మార్పు చెందాలి ఇంకా మారకుండా అదే జీవితము ఎన్నాళ్ళు ఎత్తుకుంటు రావాలి ఏ సైన్య కోసం ప్రభు ఎన్నాళ్ళు నీ వాక్యం ద్వారా నేను దర్శించుతాడు నిత్యము దర్శిస్తున్నా నిత్యము నీతో మాట్లాడుతున్నా నీతో నువ్వు సరి చేసుకోకపోతే నీ జీవితం ఎప్పుడు విడుదల అవుతుంది నీ బంధకాలు ఎప్పుడు దిగిపోతాయి నీ సంఖ్యల నుండి ఎప్పుడు విడుదల అవుతావు ఎప్పుడైతే అమ్మా నీకు ఇంతమంది భర్తలు ఉన్నారు ఇప్పుడు నే భర్త నీ భర్త కాడని చెప్పగా అవునయ్యా నా జీవితం మీ పాప జీవితం అయ్యా తప్పైనా మార్చుకుంటే అది ప్రభావాన్ని వేడుకొని మార్చుకుంది తన పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టింది సత్యాన్ని తెలుసుకుంది దేవుని కొరకు సాక్షికరంగా వాడబడింది ఆమె ఈరోజు ఆ సమరయ్య స్త్రీ గురించి అంతమంది భర్తలు కలిగిన స్త్రీ తన జీవితాన్ని మార్చుకుంటే బైబిల్లో ఆమె పేరు లిఖించబడింది ఆమె ఆ స్త్రీ గురించి చెప్పబడుతుంది అంటే ఈ రోజు నీ జీవితం ఎంత గొప్పగా మార్చబడాలి ఆమె నువ్వు పాపాన్ని విడిచిపెట్టి దేవుని మాట ప్రకారం కట్టబడితే 
రే దేవుడు బిడ్డలారా మీ జీవితము రాబోయే తరాలకు సాక్షికరంగా దేవుడు మార్చును గాక అవునా కదా బ్రతికితే ఒక్క రోజు దేవుని కొరకు బ్రతికి సచిన చాలు ఈ రోజు సగం సగం బ్రతుకులు బ్రతకడం కన్నా అవునా కదా ఒక్క రోజు చాలు దేవుని కోసం ఒక్క పూట ఒక్క రోజు చాలు దేవుని కోసం రోషం కలిగి అయా నీ కోసం బ్రతుకుతున్నాను ఆయన అని డెబ్బై ఏళ్ళు ఎనభై ఏళ్ళు బతికి ఏం సాధించేది ఏం లేదు సమస్య అన్ని రోజులు చేసి ఆ దిన ఆ రోజులు మొత్తం పాపాన్ని విడిచిపెట్టేసింది దేవుని కొరకు నిలబడింది ఆమె దేవుని పక్షాన్ని నిలబడింది ఏసయను ప్రేమించింది తన పాపాన్ని విడిచిపెట్టింది దేవుణ్ణి ప్రేమిస్తే ఆమె ఆయన ఆమెకు సహాయం చేశాడు హలలో అయ్యా ఎప్పుడు లేని సాక్షపు జీవితము దేవుడు గొప్పగా ఇచ్చాడు ఆమె ఒకప్పుడు విలువ లేదు ప్రభువుని నమ్ముకొని విడిచిపెట్టాక ప్రభువుని నమ్ముకున్నాక ఆమెకు విలువ వచ్చింది దేవుడే విలువ ఇచ్చి మరిపి దేవుడు తన గ్రంథములు ఆమెను మాదిరిగా మన కొంచి ఉన్నాడు ఆమె ఆమె జీవితాన్ని మాదిరిగా ఉంచితే నీ యొక్క జీవితాన్ని ఎంత మాదిరిగా ఉంచుతాడు ఆమె మరి విడిచిపెడతావా ఇంకా సగం సగం భక్తి చేస్తావా ఒకసారి ఆలోచన చేసుకో కాబట్టి ప్రియ సోదరి సోదరుడ ఈ లోకంలో నిజమైన ప్రేమ దొరికేది ఏసయ్య దగ్గర మాత్రమే ఆమె ఏసయ్య దగ్గరకు వచ్చిన ఆమె ప్రభు మాటలను నమ్మింది విశ్వసించింది పాప జీవితంలో నువ్వు ఎవరి దగ్గరికి పోయినా ఇంకా నాలుగు రాళ్ళు వేసి నీ జీవితాన్ని నష్టపరిచేవాళ్ళేదాప నీ జీవితానికి మేలు కర మేలు కరంగా మార్చలేరు ఆమె సరైన సమయానికి ఏసే దగ్గరకు వచ్చింది దేవుడు ఆమె జీవితాన్ని గొప్పగా మార్చాడు ఆమె చీకటి బ్రతుకు ఒకప్పుడు అంధకారపు జీవితము సాక్ష్యము లేని బ్రతుకు దేవుని దగ్గరకు వచ్చి పాపాన్ని విడిచిపెట్టినప్పుడు పరిశుద్ధి రాళ్ళుగా మార్చబడినప్పుడు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఆమె జీవితము సాక్షికరంగా వెలుగుకరంగా మాదిరికరంగా దేవుడు ఉంచి ఉన్నాడు ఆమె హలలు అయ్యా హలలు అయ్యా ప్రభువును ప్రేమించేవారు కష్టాల్లో ఉండే ప్రభు చూస్తాడా చూడగలుగుతాడు తట్టుకుంటాడు చెప్పండి నువ్వు నేను కష్టాల్లో ఉంటే దేవుడు ఊరుకుంటాడు బాధపడు కాబట్టి ప్రే ప్రే దేవుని బిడ్డలారు దేవునికి మన పట్ల అంత ప్రేమ హలలు అయ్యా ఆయన ప్రేమించేవారు కష్టాల్లో ఉండే ప్రభువు చూడలేడు ఆమె యోహన్ రాసిన మొదటి పత్రిక రెండో అధ్యాయము పదిహేను పదహారు వచ్చిన చదువుకున్నాం మొదటి యోహాను రెండు పదహైదు పదహారు చాలు ఈ లోకమునైనను లోకములలో ఉన్న వాటినైనను ప్రేమింపకుడి ఎవడైనాను లోకమును ప్రేమించిన ఎడల తండ్రి ప్రేమ వాణిలో ఉండదు హలలూ యా లోకమును ప్రేమింపకుడి అంటున్నాడు ప్రభు లోకమును ప్రేమిస్తే నిజంగా తండ్రి ప్రేమ మనలో ఉండదని దేవుని వాక్యం సెలవిస్తా ఉంది ఆమె ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ లోకాన్ని ప్రేమించకూడదు అంటున్నాడు ఈ లోకంలో ఉండేదంతా కూడా ఏంటి శరీరాశ నేత్రాశ జీవపు డంబం శరీరాశ సుఖాన్ని కోరుకుంటుంది నేత్రాశ అది సుఖాన్ని ప్రతిది కూడా సుఖాన్ని పాపాన్ని కోరుకుంటుంది జీవపు డంబం ఈ యొక్క జీవితం అంటే ఆశ ఆడంబరాలు వీటి వైపే ప్రియ దేవుడు బిడ్డలారా మనస్సు కలిగి ఉంటారు వీటిని నువ్వు ప్రేమిస్తే నా ప్రేమ నీలో ఉండదు 
ఉంటుందా మరి లోకాన్ని ప్రేమించేటోళ్ళు మరి ఏ సైన్ ప్రేమిస్తూ ఉన్నామంటే అది సరైన మాటనేనా అవునా కదా లోకాన్ని ప్రేమించవద్దు అంటున్నాడు అవన్నీ నశించిపోయేదాన్ని నువ్వు అంతగా ప్రేమిస్తున్నావు జీవము కలిగిన దేవుని నువ్వు ఎంత ప్రేమిస్తావు నువ్వు ఆమెన్ కనపడే వారు ఈ లోకంలో కనపడే ప్రతిదాన్ని నువ్వు అంత ఇష్టపడుతున్నావు శరీరాశలు ఎంత డబ్బు ఉన్నా ఆశనే ఎన్ని అంతస్తులు ఉన్నా ఆశనే ఎన్ని స్థలాలు ఉన్నా ఆశనే శరీరాశ నేత్రాశ ఇవన్నీ కూడా లోకం ప్రియ దేవుడిని బిడ్డలారా లోకంని ప్రేమిస్తే నిజంగా దేవుడి ప్రేమించలేవు దేవుని ప్రేమ నీళ్ళు లేదు ఉండదు ఒక పక్క లోకాన్ని ప్రేమిస్తూ ఒక పక్క నేను దేవుని ప్రేమిస్తా ఉంటే ఎలా అయిపోతుంది అవుద్దా చెప్పండి రెండు ఒకటేసారి ఎట్లా ప్రేమిస్తాం లోకము కావాలా దేవుడు కావాలా క్రైస్తవులు దేవునికి అవసరంలా నువ్వు ఎప్పుడు కూడా దేవుని పైనే నీకు ప్రేమ ఉండాలి ఆమెన్ హలలు అయ్యా హలలు అయ్యా ఆదివారం పరిశుద్ధ దినం మళ్ళా చెప్తున్నా నీకు శరీరాశ నేత్రాశ లేకుంటే దేవుని మందిరంలో ఎందుకు మా చుట్టాలు వస్తున్నారు ఏంది మా బంధువులు మా మా వాళ్ళు వస్తున్న చుట్టాలు నీకు వాళ్ళే ముఖ్యం వాళ్ళంటేనే నీకు ఇష్టం వాళ్ళంటే ప్రేమ దేవుడంటే వాక్యంలో నిలబడడం అంత ఈజీ అనుకుంటున్నారు ఈరోజు పని ఉంది ఏం పని ఉంది నరకానికి పంపించే పని పరలోకానికి కాదు అవునా కాదు ఈరోజు ఆదివారం వెయ్యి రూపాయలు వస్తాయి రెండు వేలు వస్తాయి నీకు నీకు ఆశ శరీర ఆశ నువ్వు వాటిని ప్రేమించొద్దు అంటున్నాడు ప్రభు అవి ఉంటే వాటిపై నీ ప్రేమ ఉంటే నీలో నా ప్రేమ లేనట్టే అంటున్నాడు హలలు యా దేవుని ప్రేమ వారిలో లేదు అంటున్నాడు ఆదివారం ఇంట్లో ఉండి మందిరంలో ఉండకుంటే ఎట్లా నువ్వు మందిరంలో ఉండాలనా ఇంట్లో ఉండాలా మందిరంలో ఉండాలి పర ఊరికి పంపిస్తాడా నిన్ను ఆరాధ నాకు సాతాన్ని గడు ఊరికి పంపిస్తాడా పంపియడు చర్చి అంటే ఎప్పుడు ఏంది ప్రార్థన ప్రార్థన ఎప్పుడు ఏ సైనైనా ఈ లోకాన్ని చూడు ప్రభు దగ్గరకు వచ్చేవాడు శోధిస్తాడు ఏమని ఏమని శోధిస్తాడు నువ్వు నిజముగా దేవుని కుమారుడవైతే ఈ రాళ్ళని రొట్టెలుగా చేయి నువ్వు దేవుని కుమారుడు అయితే పై నుండి క్రిందికి దూకు నువ్వు నిజంగా దేవుని కుమారుడు అయితే పై నుంచి పై నుంచి క్రిందికి దూకు అంటాడు నాకు సాగిల పడి మూకు ఈ లోకంలో ఉన్నదంతా నీకు ఇస్తా ఎంతోమంది ముక్కడం లేదు వానికి దేవుడు ఏం చెప్తాడు ప్రతీది వాక్యంలోనే మనిషి రొట్టె వలన తప్ప ఏంటి మనుష్యుడు రొట్టె వలన మాత్రం కాదు కానీ నా నోటి నుంచి వచ్చి ప్రతి మాట వలన దేవుని మాట ప్రతి మాట వలన బ్రతుకుందు అంటాడు పై నుండి దూకు దేవుడు నువ్వు కాపాడతా దేవదూతలు వచ్చి కాపాడతాయంటే నువ్వు దేవుణ్ణి శోధించవు ఈ రాళ్ళను కాదు ఈ యొక్క నాకు సాగిల పడు నీకు ఈ లోకాన్ని అంతా ఇస్తాను మనకు లోకం కావాలా లోకంగా లోకం కావాలా వానికి ఏం చెప్తాము మొక్కుతాము నీకు ఒక పదవి ఇస్తే నీకు అధికారం ఇచ్చే దేవుడికి లే ఏమి యోనికి ఒక కాళ్ళకు మొక్కుతాం పదవి ఇచ్చిన వానికి అధికారం ఇచ్చిన అందుకే నువ్వు మొక్కు నాకు నీకేం కావాలి పదవి కావాలా డబ్బు కావాలా అధికారం కావాలా అదే జీవితం 
నువ్వు వాక్యాన్ని చూపి ప్రభువుని తప్ప నేను ఆదివారం ఎవరిని ఆరాధించను సేవించను నేను నా ప్రభు మందిరంలో ఉంటాను వాక్యం చూపించడంలో మనం నిజంగా నేను దేవుని కుమారుణ్ణే కదా ప్రభు ఈ రాళ్ళు రొట్టెలుగా మారిపోవను గాక ఏంది ఆమె అంటారు అట్లున్నారు రొట్టెలు అయిపోవాలి మనం మాకు రొట్టెలు కాదయ్యా దేవుని మాటలు ఉండి చాలు మేము బతికిపోతామని వాక్యం చూపించడంలే తిండి తిండి కోసమే బ్రతుకుతాము దేవుడి మాటలు కావాలా నాకు ఆ మాటల్లో నేను బ్రతకాల జీవించాలనలా ఎప్పుడు శరీరం రాసే నేత్ర రాసే జీవపు డంబం ఈ లోకంలో బతకడానికి ఒకటి ఇది కావాలి మనం గుర్తు ఐడెంటిటీ కావాలి మనం బతకడానికి నేను దేవుడు గుర్తిస్తే చాలు లోకంగా నేను గుర్తించాల్సింది ఆమె వానికి సాగిలు పడి వానికి మృక్కుతే నీకు వాడు అన్ని ఇస్తాడు నీకు మృక్కుకుండా ఇంట్లోనే కూర్చోవు నరకంలో కూడా మొక్కించుకుంటాడు వాడు బాగా ఏడ నరకంలో ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా నిజంగా నీకు ప్రేమ అంటే నువ్వు దేవుని మందిరంలో తప్ప నువ్వు ఈ లోకముతో దేవునితో సహవాసం తప్ప దేవుని ప్రేమించడం తప్ప ఈ లోకాన్ని నువ్వు ప్రేమించవు ఆమె ఏ లేవా డబ్బు అంటే ప్రేమ ఆస్తులు అంటే ప్రేమ ఉద్యోగాలు అంటే ప్రేమ వారికిన్న సమస్తం వాడిపైన ప్రేమ నువ్వు అంత ప్రేమిస్తే దేవుడు కూడా నిన్ను ప్రేమించి ఒక రోజు పిలుస్తాడు నాయనా నీ ప్రేమ ఎక్కువైపోయింది వాటి మీద నీ ప్రేమను చూసి తట్టుకోలేకపోతున్నా ఇంకా సార్లే నీ ప్రేమ చూపించింది చాలు నువ్వు రా నువ్వు వచ్చేసే అని పిలుస్తే ఏంటి నీ బతుకు నువ్వు ప్రేమించిన అవి నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాయా కాదు కదా కాబట్టి ఈ లోకముతో స్నేహము దేవునితో వైరం అని దేవుని వాక్యం ప్రే దేవుని బిడ్డలారా సెలవిస్తా ఉంది కాబట్టి ప్రభు నీ పాపాలన్నీ తన శరీరం మీద వేసుకొని నీ కోసం ఆయన ప్రాణం పెట్టిన నిజమైన ప్రేమికుడు ఆమెన్ హలో అయ్యా వేసే సంతోషాన్ని కోరుకోలేదే సుఖాన్ని కోరుకోవట్లేదే వచ్చి టక్కని నిన్ను పాపం నుంచి విడిపించి పోల నువ్వు పొందిన ఆ పాపాలకు ఆయన శిక్ష వేసుకున్నాడు ఆమెన్ అంత కఠిన శిక్ష నీ కోసం భరించినాడు శ్రమపడినాడు ఈరోజు ఏ సైన్ పెట్టుకొని మనం సంతోషంగా సంబరాలు చేసుకుంటా ఉన్నాం ఏ సైన్ ఎవరన్నా ప్రాణం పెట్టమని అడిగినారా అండి కొంతమంది ఉంటారు మహాజ్ఞానులు ఏమంటారు ఏ సైన్ ఎందుకు పెట్టాలో ప్రాణము ఒకసారి చెప్పేస్తే పాప మొత్తం పోయేది కదా ఒకసారి మార్చి చేయొచ్చు కదా ఏసయ్య ఎవరో అడిగితే ప్రాణం పెట్టలేదు ఏసయ్య నిన్ను ప్రేమించాడు కనుక నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాడు ఆమె నిన్ను ప్రేమించినాడు ప్రేమించాడు కాబట్టి నీ కోసం ఏమైనా చేయడానికి వచ్చినాడు హలో అయ్యా మరి నువ్వు ప్రేమిస్తే నువ్వేం చేస్తాడు నిన్ను నువ్వు ప్రేమిస్తే ఈ ఎస్ఐ కోసం నువ్వేం చేస్తావు కష్టంగా ఉంది కదా ప్రే దేవుని బిడ్డలారా ప్రభు నీకో నిన్ను ప్రేమించాడు కనుక నీ కోసం ప్రాణం పెట్టాడు నిన్ను ప్రాణం పెట్టమని అడగట్లా నువ్వు చక్కగా ఆయన మాట ప్రకారం నీ జీవితాన్ని కట్టుకుంటే నిజంగా నువ్వు ఆయన ప్రేమించినట్టే ఆమె ఆయన మాటలను ప్రేమించేవాడివైతే ఆయన ఉపదేశాన్ని ప్రేమించేవాడివైతే ఆయనకి ఇష్టమైన జీవితం నువ్వు జీవించు చివరిగా ముగించేస్తుంది యోహన్స్ వార్త మూడో అధ్యాయం పదార వచ్చిన రెండో పాయింట్ లోకమును ఎంతో ప్రేమించను కాగా ఆ 
విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు నశింపక నిత్య జీవం పొందునట్లు ఆయన నన్ను గ్రహించను హలలూయా హలలూయా ఏసే ప్రే దేవుని బిడ్డదారా ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటి లోకమును ఎంతో ప్రేమించినాడు హలలూయ మొదటి పాయింట్ ఏంటి నీకు సహాయం చేశాడు రెండో పాయింట్ ఏంటి నిత్య జీవ ప్రేమించాడు గనక నీకు సహాయం చేశాడు రెండో పాయింట్ ఏంటి తెలుసా నిత్య జీవమును దేవుడు ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆమెన్ హలలు యా ప్రభు నిన్ను ప్రేమించాడు నీకు సహాయం చేశాడు అది మొదటి పాయింట్ ప్రభు నిన్ను ప్రేమించాడు గనుక నీకేమిచ్చాడు అంటే పరలోకం ఇచ్చాడు ఆమెన్ హలలు యా ఎవరిస్తారు పరలోకం మీ భర్త ఇస్తాడమ్మా రాయ నేను చేసుకున్నా నేను నీకు పరలోకం ఇస్తారా అంటాడా భార్య ఇస్తుందా తల్లిదండ్రులు ఇస్తారా ఎవరు ఇచ్చారు నిన్ను ప్రేమించిన నీ తండ్రి నీకు పరలోకాన్ని ఇచ్చినాడు ఆమెన్ నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడు నేను ప్రేమించినది ఎందుకు తెలుసా నీవు నాతో కూడా పరలోకములో నివసించాలని ఆమెన్ హలలు యా ఈ లోకములో ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా ఈ లోక సంబంధమైనవి ఏవైనా నీకు ఇవ్వచ్చు కానీ నిన్ను మాయ చేయడానికి నిన్ను మభ్య పెట్టడానికి నిన్ను మోసం చేయడానికి ఏమైనా ఇవ్వచ్చు కానీ పరలోకం ఏమి ఇవ్వలేదు ఆమెన్ హలలూయ నీ కోసం భర్త వస్తాడు నీ కోసం నేను ప్రాణం పెడతా అంటాడు అంటాడే ఎవడు అన్నారు నువ్వు క్షీర కొనుక్కుంటేనే ప్రాణం పోతుంటుంది ఆయనకు లోపల నువ్వు ఒక మంచి ఒక చైన్ ఒక నెక్లెస్ చేయమంటేనే ప్రాణం పోతా ఉంటుంది దానికే ప్రాణం పోగొట్టుకోడు నేను నీ కోసం నిజంగా ప్రాణం తీసేసుకుంటాడు ప్రే దేవుని బిడ్డలా ఆయన తన ప్రాణాన్ని పెట్టి నీ కొరకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చి ఉన్నాడు ఆమెన్ అంతగా నేను ప్రేమించాడు ప్రభు ఇంతకన్నా ప్రేమికుడు మనకి ఎవరు దొరుకుతారు వేసే ఎందుకు తెలుసా కలవరిసలు వల్ల చదిపోయింది నీ కోసం నిత్య జీవాన్ని ఇవ్వడానికి హలలూయా హలలూయా సమయం పెరిగిపోతూ ఉంది ముగించేస్తాను కాబట్టి దేవుని సంగమా నొల్లివేసని బ్రతుకు లేకుండా చక్కగా దేవుడికి ఏది ఇష్టమో నువ్వు అది చేయగలిగితే దేవుడిని నువ్వు ప్రేమించగలిగితే సంపూర్ణంగా ఆయన ప్రేమించిన వ్యక్తి ఈ లోకంలో ఉన్నాడు ఆయన్ను ప్రేమించిన బిడ్డలు ఈ లోక సహవాసాల్లో ఈ లోక సంబంధమైన వాటిలో మొడిగి తేలరు అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి దేవుని కన్న ఆదివారము దేనిని ప్రేమిస్తావు నువ్వు అప్పుడే నీకు తెలిసిపోద్ది కాబట్టి ఇప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా నీ కోసం ప్రాణం పెట్టి నువ్వు అడగకుండా నిన్ను ప్రేమించాడు గనక తన ప్రాణం పెట్టాడు నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇచ్చాడు మరి నువ్వు ప్రేమిస్తే దేవుడు నీ నుండి కోరుకునేది ఏంటి తెలుసా నువ్వు ఏదో ఇయ్యాలని కాదు నీలో నిజమైన ప్రేమ ప్రభు చూడాలనుకుంటున్నాడు ఆమెన్ హలలో యా ఈ లోకంలో నువ్వు దేన్ని ప్రేమించిన అక్కడి నుండి నీకు వచ్చేది ఏమీ ఉండదు ప్రభువును ప్రేమించు దేవుడు నీకు నిత్య జీవాన్ని ఇస్తాడు ప్రభువును ప్రేమించు నీకు సహాయం చేస్తాడు కాబట్టి వాక్యము మీ హృదయంలో స్థిరపడి స్థిరపరిచి ప్రభు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించి దీవించునుగాక ఆమెన్